want to get a wife don't go for money go for a good wife jab aapko ek achhi patni chahiye to dhan ke piche nahi balki achhi patni ko dhoondi because a good wife is better than money the bible says bible kehta hai ki achhi stri dhan se badhkar hai because money you can earn any time god can bless you abundantly dhan jab chahte ho kama sakte ho parmeshwar mein bhota hai tum saath cheez dega as nothing wo to kuch bhi nahi hai that's the way bible teaches it aisa hi bible hame sikhata hai god wants you to become rich parmeshwar chahta hai ki tum dhani bano God wants to bless you. Parmeshwar tumhe aashish dena chahta hai. There's no doubt about it. Usme koi sandeh ki baat nahi. But if you think riches is everything and you don't ask about anything but how much money you got, you know. Par tum socho ki sirf dhan hi sabse badkar hai aur kuch kisi cheez ke bare mein soch vichar na karo. Some people literally tell you, "We want a well to do party." Kuch log saaf saaf batate hain, "Acha party hame chahiye." If God is not lifting you, then who's going to lift? Agar Parmeshwar tumhe utha nahi sakta to kaun tumhe utha sakta hai? We don't go for money. We go for a good wife. हम धन के पीछे नहीं जाते अच्छी स्त्री को ढूंढते हैं. You get a good wife, then you can work out things together. You can work and get riches. Bible says that a man who goes and follows God's principles will heap gold and silver like the dust. ठीक है हम अच्छे धन के पीछे नहीं बल्कि अच्छी भली स्त्री के पीछे जाते हैं क्योंकि Bible कहता है कि जो परमेश्वर को भय मानता है उसके सिद्धांतों को पालन करता है धन का ढेर बनाएगा लिटरली सेज दैट ऐसा ही कहा गया है सो यू नो कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव तो चीजों को जो बिल्कुल सही रूप से रखें वी ऑलवेज गो टू वन और द अदर एक्सट्रीम हम जो है इधर या उधर चले जाते हैं यू नो ऑन वन ऑन द वन हैंड दे से नो रिचेस बिकॉज़ गॉड डजंट वांट रिचेस द बाइबल स्पीक्स अबाउट रिचेस व्हेयर डज द बाइबल स्पीक अबाउट रिचेस एक तरफ वो कहते हैं कि हमें धन की जरूरत नहीं है बाइबल में ऐसा नहीं कहा कहां ऐसा कहा गया है इनफैक्ट आई कैन प्रूव टू यू एवरी टाइम यू फील लाइक द बाइबल इज टॉकिंग अबाउट रिचेस इफ यू लुक एंड स्टॉप एंड एग्जामिन इट्स टॉकिंग अबाउट द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस दैट इट्स अगेंस्ट नॉट अगेंस्ट रिचेस सच बताया जाए तो मैं ये कहता हूं बाइबल से प्रूव करके बता सकता हूं अगर तुम बाइबल के वचनों को पढ़ो जांचो फिर कहो तो धन के धोखे के बारे में क्या धन के बारे में कहीं गलत नहीं कहा रॉन्ग एटीट्यूड एंड ओपिनियन दैट स्पॉइल पीपल कंसर्निंग रिचेस धन के बारे में जो गलत सोचे हैं गलत विचारे हैं वही जो लोगों को बिगाड़ बीन अगेंस्ट रिच परमेश्वर कभी जो है धन के विरोध में कभी नहीं रहा है वो इतना धनवान है धनी परमेश्वर है ऐसे रहने के बावजूद में कैसे वो धन के विरोध में हो सकता है गॉड इज सो रिच हाउ कैन बी अगेंस्ट रिच देखिए परमेश्वर इतना बड़ा धनी है वो कैसे धन के विरोध में हो सकता है गॉड इज अगेंस्ट रिच लुक एट यू मैन लुक एट यू गॉड यूर लिविंग इन सच अ ब्यूटिफुल हाउस विद गोल्ड स्ट्रीट एंड A compound wall with uh, diamonds and all of that, uh, and you tell me to be poor? What kind of a god are you? अगर परमेश्वर धन के विरोध में होता तो मैं परमेश्वर को देखकर यह पूछता कि हे परमेश्वर तू तो बहुत बड़े राजमहल में रहता है सोने चांदी की गलियों में रहता है और तुम मारते जो है कॉम्पाउंड वॉल जो है बहुमूल्य पत्थरों की बनी हुई है और हमें कैसे गरीब में रहने के लिए कह रहा है वॉट कैन अवर फादर आर यू किस तरह के पिता हो तुम 
you be so rich and i should be so poor tum itne dhanwan raho aur hum garibi mein rahe you're such a rich god but you're teaching in the bible that i should be poor to qualify for heaven itna dhani hone ke bawajood tu hame sikha raha hai ki hum garibi mein rahe aur swarg ke liye layak nahi hai it defies all logic it is absolute utter foolishness to think that god is against riches aisa socha bilkul murkhta ki baat hai ki parmeshwar hame dhani banna nahi chahta nowhere in the bible it teaches that bible mein kahin aisa nahi sikhaya gaya hai god is so rich that if he is against riches then he is crazy you know meshwar itna dhani hai aur agar kahe ki wo dhan ke virudh mein hai to wo bilkul murtha ki baat hai amen amen he is not against riches wo dhan ke virudh mein nahi hai he is against the deceitfulness of riches dhan ke dhoke ke virudh mein so let me share with you another thing about riches uh, uh, another thing that is better than riches ek aur baat main aapko batata hu jo jo hai dhan se bhi badhkar that is the word of god aur wo hai parmeshwar ka vachan everybody say the word of god sabhi kahiye parmeshwar ka vachan oh i don't know about you if you going to get something get the word of god my friend you can get riches and all of that that's no problem the word in your mind must have a higher priority than anything else main kuch aur nahi janta hu aapke bare mein kuch nahi janta hu agar aap kuch zindagi mein hasil karna chahte ho to parmeshwar ke vachan ko pao tumhare hriday mein tumhare man mein parmeshwar ka vachan hai this is the thing that has guided generals presidents ambassadors mothers fathers and uh, children all over the world is parmeshwar ke vachan ne hi jo hai duniya ke general rashtrapati pradhan mantri mata pita sabhi logon ko chalaya hai this is a success book aur yah safalta ki pustak hai that's the bible yah bible hai amen amen it brings conviction in the hearts of basest men yah jo hai bilkul bure se bura vyakti ke hriday mein jo hai paschataap ko lekar aata hai and it speaks uh, to the hearts of people that are so good also aur jo bhale log hai unke hriday mein bhi ye baat karta hai Bible is the greatest thing that has ever happened. Bible jo bahut hi ek adbhut si baat hai jo ab tak rahi hai. In the word of God itself you read how that the Bible is more valuable than money. The word of God is more valuable. Parmeshwar ke vachan nahi hum dekh paate hain ki Parmeshwar ka vachan jo hai bahumulya hai sabse badhkar hai. Turn there is Psalm 119. Mere sath moliye bhajan shankta 119. Psalm 119 is is the longest psalm. Bhajan shankta 119 ही जो बहुत ही बड़ा भजन है, chapter, बहुत बड़ा अध्याय है इन द होल बाइबल पूरे बाइबल में एंड वॉट इज दीम ऑफ साम वन नाइनटीन और भजन से एक सौ उन्नीस का शीर्षक क्या है वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन Talking about the word of God. Parmeshwar ke vachan ke bare mein kaha gaya hai. The wonder of God's word. What a wonderful book it is. Parmeshwar ke vachan ke bare mein jo adbhut si baatein batayi gayi hain. So some one there's so many verses there about it. Uske bare mein bahut sare vachan hum paaye jaate hain. And so let's read verse 72. Aur vachan behtar ko padhte hain. Psalm 119 verse 72. Bhajan Shankta 119 aur vachan behtar. The law of thy mouth that is the word of God that is the Bible. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver teri di hui vyavastha mere liye hazaron rupayon aur mohron se bhi uttam hai hello hello the psalmist is saying more than thousands of gold and silver this is more valuable pachan sangita wala kehta hai ki teri di hui vyavastha mere liye hazaron rupayon aur mohron se uttam hai better he says kehta ki uttam hai we can say more valuable हम कह सकते हैं कि बहुमूल्य है सो इफ इफ ही इज गिवन एन ऑप्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड द वर्ड ऑफ गॉड इल से आई विल टेक अगर उसने ऑप्शन दिया है हजारों मोहरों और सोने चांदी दिए हो तो वो कहता है परमेश्वर का वचन उत्तम है इफ यू कैन टेक ओनली वन ही विल टेक द वर्ड ऑफ गॉड और वो कहे कि एक ही लेना है तो वो परमेश्वर का वचन ले लेगा यू कैन टेक टू टेक दिस वन फर्स्ट द वर्ड फर्स्ट अगर दो लेना है तो परमेश्वर का वचन सबसे पहले ले लेगा आई मीन द सामिस्ट अंडरस्टूड समथिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन के बारे में भजन संगीता वाला कुछ अच्छा समझ गया द वर्ड्स ऑफ योर माउथ आर बेटर टू मी देन थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है नो वंडर ही वाज टेकिंग केयर ऑफ अ फ्यू शीप very insignificant fellow nobody respected him very much uh, but he became the richest man in his society isme aashir ki baat hi nahi hai ki chhota sa ek vyakti chhota sa charwaha jo thode se bhed bakron ki dekhbhal karta hai mukhyata paaya nahi tha aadar nahi milta tha raja ban gaya hai samuel comes into his father's house and ask for the sons of jesse the father brings all the sons except this fellow he doesn't even mention him he is not worth Shemul even mentioning shemul jo hai uske ghar mein aata hai uske pita ishay se poochta hai ki vah apne putron ko lekar aaye ki vah abhishek kare 
पर उसका पिता इसे इनकार कर देता है क्योंकि वह नहीं सोचता कि वह राजा की राजा बन सकता है उसकी दूसरी बार एक शेर आया दोनों से वो लड़कर जो है अपने भेड़ को उनके मुंह से छुड़ा दे कॉन्फिडेंट करेजियस पर्सन उतना साहस और हिम्मत वाला वर्ड ऑफ गॉड इज मेड मै कॉन्फिडेंट करेजियस पर्सन के वचन ने उसे साहस और हिम्मत वाले व्यक्ति को बना दिया फ्यू शीप बट इज अ is full of confidence he will go somewhere uske paas thode se hi bhed hai par saans bhara hua hai ki kahin aur bacha sakta hai that's the confidence that took him to the battlefield with goliath was challenging day after day the people of israel ye ek saahas hai jo us ek yuddh kshetra mein le ja kar goliath naam ke ek bahut bade rakshas ko niche gira deta hai and uh, when everybody was unwilling to go fight goliath this man said i will go aur jab sab log nahi chahte the ki jaakar wo goliath se na lade ab ye He said, "I've killed a bear and a lion, and this guy is just like a bear and a lion. I'll take him out." वो कहता है कि मैंने भालू और शेर को मार गिराया है, या व्यक्ति भी उसी की तरह है. Just an uncircumcised Philistine. That means he doesn't know God. He has no relationship with God. He's just like an animal, and I cannot. Just kill him. इतना रहित फिलिस्ती है ये इसका मतलब है परमेश्वर को नहीं जानता है परमेश्वर के साथ कोई इसका रिश्ता नहीं है एक जानवर के समान है. Every day he is speaking insults about the living God of Israel. इस्राएल के जीवित परमेश्वर की हर दिन निंदा कर रहा है. I'll take him out in a minute. एक ही मिनट में मैं इसे मार डालूँ. When he went to kill him, he just took a few stones. और जब वो उसे मारने के लिए गया तो कुछ पत्थर ले गया. And one was enough. और एक उसके लिए काफी था. He couldn't miss this. Why is it? चूक नहीं सकता जस्ट विथ वन लिटल स्टोन ही फिनिश एक छोटे से पत्थर के द्वारा भव्य राक्षस को गिरा देता कॉन्फिडेंस वॉट करेज कितना साहस हिम्मत फेथ किस तरह का विश्वास है बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड विल बिल्ड विद इन यू सच फेथ एंड कॉन्फिडेंस यू विल डिफीट द ग्रेटेस्ट जायंस ऑफ योर लाइफ परमेश्वर का वचन और विश्वास जब तुम्हारे अंदर होता है तो राक्षस जैसे बहुत बड़े बड़े चुनौतियों को गिरा सकते हो वेन ही डिफीटेड द जायंट जब उसने उस राक्षस Him to come and see Saul. Saul se aakar milne ke liye bula raha hai. Even when he wanted to go and defeat him, he already got the invitation. Jab wo jaakar usse maar girana chahta tha, tabhi usse bula raha hai. He says this is a special guy. Kyunki ye vishesh vakti hai. He's got a different heart. Ye bilkul alag sa ek hirda hai. He's very bold. Bahut hi himmat wala. This guy seems like a different guy. Ye bilkul ajeeb sa vyakti hai. What made David different from others was the word of God. Parmeshwar ka vachan hi jo hai dusre vyaktiyon se bilkul alag ise bana raha tha. He's the one that writes and says bless It is the man that meditates on the word of the Lord day and night. यह वही व्यक्ति है जिसने कहा है कि धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता है. Because he's been doing it. क्योंकि वह उसे कर रहा था. He shall be like a tree planted by the rivers of water. वह उस वृक्ष के समान है जो नालियों के किनारे बना रहेगा. Whose leaves shall not wither and he shall yield his fruit in season. उसके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे और सही समय पर वह फल देगा. And whatever he does shall prosper. और जो कुछ वह करेगा उसमें सफल होगा. What is he talking about? किसके बारे में बात Is he, see, is he writing a song uh, out of his imagination, or is he telling the truth? क्या वह अपनी कल्पनाओं को गीत लिख रहा है या अपनी सच्चाइयों को बता रहा है? I tell you, he is telling the truth. मैं तुमसे कहता हूँ सच्चाई बता रहा है. He has been meditating upon the word of God. वह परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान कर रहा है. He has been an unimportant person. वह बिल्कुल मुख्य तौर पर Maybe he didn't have too much worldly stuff, uh, money and riches and so on. उसके पास ज़्यादा जो है दुनिया की चीज़ें. But he hung on to the word of God. वह परमेश्वर के वचन को पढ़ दिन रात ध्यान कर रहा था। And he learnt one thing. और उसे एक बात सीखा। That man who meditates on the word of the Lord is a blessed man. जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता है वह धन्य पुरुष है। And whatever he does will prosper. और जो कुछ वो करेगा उसमें सफलता पाएगा। What happened to this young man? इस जवान व्यक्ति को क्या हुआ? He became a king. वह राजा बन गया। And the Bible says you read the last lines of his life about the last moments of his life. और Bible जो इस व्यक्ति के आखरी दिनों के बारे में जब कहता है। The Bible literally says it like this. ऐसा ही कहा गया है। He was so rich, so so rich, and he was so honourable. वह इतना धनवान, इतना धनी बना, 
और बहुत ही ज्यादा आदरणीय व्यक्ति चैप्टर्स फ्रॉम हिज लाइफ उसके जीवन के कुछ अध्याय को जब तुम पढ़कर देखोगे टेम्पल फॉर गॉड और परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता है पैलेस परमेश्वर के लिए राजमहल बनाना चाहता हूँ ही डोनेटेड मिलियन एंड मिलियन इन डॉलर इन वैल्यू यू नो देट इन से हंड्रेड मिलियन डॉलर दिस वन लिटिल शेपर्ड बॉय डोनेटेड कहते हैं कि इसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर्स दिए परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हेलो हेलो ही जस्ट लव्स गॉड वह परमेश्वर से प्रेम करता है यू रीड द प्रेयर दैट ही प्रेज इन वन क्रॉनिकल्स 29 आई एम नॉट गोना रीड इट नाउ उसके प्रार्थना को पहले इतिहास की पुस्तक 29वें अध्याय में पढ़ना नहीं जाता उसको कहते हैं गॉड आई गॉट एवरीथिंग वी गॉट एवरीथिंग फ्रॉम यू वो कहता है कि हे परमेश्वर सब कुछ हमने तुमसे पाया है नॉट ओनली वाज ही प्रॉस्परस हिज होल रेन वाज अ प्रॉस्परस रेन पीपल ऑफ इजराइल प्रॉस्पर्ड अंडर हिम वह ही समृद्धि नहीं पाया हुआ था बल्कि उसके शासन काल में सभी लोगों ने समृद्धि पाई प्रॉस्पेरिटी वाज द मार्क ऑफ हिज रिजीम एंड रेन उसके पूरे सीमाओं में जो है समृद्धि एक चिन्ह बनकर रह रहा था सो ही लुक्स एट हिज सन who supposed to build the temple you know in his place he says you know when when you build the temple you know i i've given this much take all this uh, gold and silver and use it hundreds of millions of dollars over taki jab wo parmeshwar ke bhavan ko banate waqt jo apne putra ko kehta hai ki itna maine diya hai itna maine jama kiya sab leke parmeshwar ke bhavan ke liye banao i've got lot more gold and silver which i have heaped up i have no time to count these days aur wo kehta hai ki maine sona chandi jo dher bana kar rakha hai ginne ke liye mere paas samay nahi hai how much do you want kitna tumhe chahiye take it and use it sab lekar upyog karo does it sound like a shepherd boy talking yeah yes charwahi ki awaaz sunai padti I always think about that. हर वक्त उसके बारे में सोचो. What can God do to a very ordinary man? एक साधारण से व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या कर सकता है? When that man loves the word of God. जब वो परमेश्वर के वचन पर प्रेम करता है. He meditates upon the word of God day and night. वो दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है. He's got the right perspective. उसके पास एक सही विचार है. He's not after money. He is not going after riches. वो धन के पीछे नहीं है. धन के पीछे नहीं चल रहा है. It seems like riches are following him, chasing him down and overtaking him and filling him. ऐसा लग रहा है कि धन और ऐश्वर्य इसके पीछे भागे जा रहे हैं उसको पार कर लेंगे। कैसे मुझे मालूम कि ओवरटेकन हो रहा है आई टेल यू इट इज ओवरटेकन यू वेन यू डोंट है जब तुम्हारे पास जो कुछ भी है गिनने के लिए जब तुम्हारे पास समय नहीं है वही ओवरटेकन का मतलब है हेलो हेलो देन इट इज ओवरटेकन तभी वह ओवरटेकन है इट इज ओवरटेकन यूर एबिलिटी टू काउंट इट एंड एंड सो ऑन it more is coming in than you can tumhare girne wali us shamta ko usne overtake kar liya hai aur aane mein bhi aur aane wala hai hello this will happen to today's shepherd boys also aaj ke charwahon ke liye bhi ho sakta hai this will happen to today's davids aaj ke daudon ke liye bhi ho sakta hai today's ordinary people aaj ke sadharan se log today's poor people aaj ke gareeb log today's people that have only few sheep aaj ke log jinke paas bahut hi kam bhed they don't have much jinke paas zyada nahi hai it can happen to them unke liye bhi ho sakta hai the secret is rahasya yahi hai see the problem is this that lot of those people that are they they got their minds on the money and they're going after money samasya ye hai ki log jo apne pure dhyan jo dhan par rakhte hain parmeshwar ke vachan par nahi rakhte that's why you read in the paper the so and so killed somebody to get some jewelry isiliye jo samachar patron mein padte hain gehne ke liye usko ki hatya kar because they needed 1 lakh or something like that unhe 1 lakh rupaye ki avashyakta thi their mind is always on money unka dimag har waqt paise pe hai they asked the fellow who killed the lady and got the jewelry and everything why did he kill sir i wanted to become rich us vyakti se jab pucha jaye to wo kahega ki mujhe paison ki zarurat thi isiliye maine jaakar us streak हथियार वॉट अवे टू बिकम रिच धनी बनने के लिए क्या रास्ता है यू कैन गो टू जेल फॉर दैट नॉट रिच के लिए जेल जाना होगा धनी नहीं वॉट अ फूल इज ही यू नो इतना बड़ा मूर्ख है दे वोंट कम इनटू अ चर्च एंड लिसन टू अ प्रीचिंग लाइक दिस बट दे विल गो ट्राई टू किल अ पर्सन एंड गेट सम मनी वे कलीसिया में आकर ऐसे सच्चाई को नहीं सुनेंगे इसके बजाय जाकर किसी की हत्या करें बट वी आर हियर सिटिंग एंड हियरिंग पर हम यहां पर बैठकर सुन रहे हैं बिकॉज़ वी थिंक द वर्ड ऑफ गॉड इज बेटर देन ऑल गोल्ड एंड सिल्वर क्योंकि हम सोचते हैं कि सोना चांदी से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन अमीन अमीन आई थिंक सो मुझे ऐसा ही लगता है एंड आई थिंक दैट यू मस्ट सेट इट इन योर माइंड एंड एवरीथिंग राइट इन योर माइंड दैट मैं सोचता हूं कि हमें बिल्कुल ठीक ठाक सोचना चाहिए मनी इज नॉट एवरीथिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज ऐसा सब कुछ नहीं है परमेश्वर का वचन ही सब कुछ श्योर यू नीड Sure, you need money. हाँ निश्चित रूप से आपको पैसे चाहिए. You need a lot of money. आपको बहुत पैसे चाहिए. Right? ठीक है. I 
I go for the word of God. मैं तो परमेश्वर वचन पे जाऊँ. The word of God will bring in unlimited resources. परमेश्वर का वचन unlimited हमें लाकर देगा. The word made everything that you see today. जो कुछ भी आज देखते हो सब कुछ परमेश्वर के वचन ने बनाया. You see, if we set our mind right and thinking right, then everything will flow. अगर हम अपना मन हमारी सोचें बिल्कुल ठीक तरह से रखें तो सब कुछ बहने लगेंगी. A lot of times our perspective is wrong and that's why everything is going wrong. बहुत सारे समय हमारी सोच विचार बिल्कुल गलत है इसलिए सब कुछ गलत जा रहा है. Seeking the wrong thing. गलत चीजों को ढूंढ रहे हैं. The Bible never says seek money. The Bible says seek the kingdom of God. The Bible नहीं कहता कि धन को खोजो बल्कि कहता है कि परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो. And his righteousness. और उसके धर्म के. And all these things shall be added unto you. फिर ये सब वस्तुएं तुम्हारे लिए मिल जाएंगी. That's no problem. It'll be added to you. You but you're if you're seeking that you're seeking the wrong thing. उसमें कोई समस्या नहीं है. बिल्कुल तुम्हारे लिए मिल जाएगी. पर किस चीज को आप खोज रहे हो बहुत जरूरी है. Money is never to be sought. धन कभी खोजने के लिए नहीं है हेलो हेलो इट इज नॉट समथिंग दैट यू सीक खोजने लायक चीज नहीं है धन इट इज समथिंग दैट यू मस्ट इट मस्ट कम टू यू वो एक ऐसी चीज है जो अपने आप तुम्हारे पास आनी चाहिए दैट्स द बाइबल टीचिंग यही बाइबल का उपदेश आर यू देयर क्या आप हो The right way to think about it is we don't seek money. Money is looking for us. धन के बारे में सही सोच यह है कि हमें नहीं खोजना चाहिए बल्कि धन को हमें खोजना चाहिए. Somebody ordered this. किसी ने ये order किया है. That's where I want to go to. वहीं पर मैं जाना चाहता हूँ. That's the house I want to enter. वहीं घर है जहाँ मैं प्रवेश करना चाहता हूँ. That's where I'll stay. वहीं पर मैं रुकना चाहती हूँ. Riches shall be in the house of the righteous. The Bible says. Bible says that Ashwari will be in his house. Amen. Amen. It's looking for you. But you must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for it. It must come looking for you. You must never go looking for ठीक है जब आप उसकी खोज करोगे तो कहीं आप प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा वह नहीं है तुम्हें परमेश्वर को खोजने के लिए कहा गया है धन को नहीं फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और धर्म की खोज करो बाकी सब बस अपना मिल जाए हमारे जीवन को ठीक करो दो इंक्रीज इज नो प्रॉब्लम फाइनेंशियल सोल्यूशन आर नॉट प्रॉब्लम उन्नति आर्थिक उन्नति वृद्धि समस्या ही नहीं है Not a problem. एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है. But set your thinking right, your perspective right, your priorities right. तुम्हारे सोचों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे मुख्यताओं को पहले ठीक कीजिए. Then you'll be a lot happier and a lot more successful. उसके बाद आप बहुत ही खुशी, बहुत सफलता पाओगे. When a person goes seeking after money and just crouches and runs after it and gets it and so on and maybe he'll get some and have have. Have a whole lot. Seem to have a whole lot of it, but he'll have a whole lot of trouble with it also. बहुत सारे लोग जो धन की खोज में जाते हैं, बहुत निचोड़ते हैं, अपने आप को अपने आप को पीसते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी उनके साथ मिली रहती हैं. Bible says the blessing of the Lord it maketh rich. Bible कहता है कि धन योवा की आशीष से मिलता है. Proverbs 10:22. नीति वचन 10 का 22. It adds no sorrow with it. उसके साथ कोई दुख नहीं बढ़ाता. Amen. Amen. No sorrow with it. कोई दुख नहीं उसके साथ. But it makes rich. पर वह धनी बनाता है. Blessing of the Lord. पर मेश्वर की आशीष. Amen. Amen. Blessing of the Lord make it rich. मेश्वर की आशीष धनी बनाता है. The anointing. वह एक अभिषेक है. Blessing is an anointing. आशीष तो एक अभिषेक है. It'll make you rich. वह तुम्हें धनी बनाएगा. And there will be no sorrow added with it. और उसके साथ कोई दुख मिलाया नहीं जाएगा. Who's the anointing giver? Who is the Abhishek giver? God. Parmeshwar. Where does the anointing come from? The Abhishek comes from God. From God. Parmeshwar has it. So why are you seeking money? The anointing comes from God. Why are you seeking money? The anointing comes from God. Why are you seeking money? The anointing comes from God. Why are you seeking money? The anointing comes from God. Why are you seeking money? The anointing comes from God. Why are you seeking money? The anointing comes from God. Why are you seeking money? The anointing comes from God. Why are you seeking money? Every time I see you, when your goodness shines through, I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. You see it again. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 
me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. We say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.